বিসমিল্লাহমান রহিম বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ষষ্ঠ জাতীয় কাউন্সিলে উপস্থিত বিএনপি এবং অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং দেশি বিদেশি উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ আসসালাম আলাইকুম সকল ষড়যন্ত্র ও বাধা বিপত্তি পেরিয়ে দুর্নীতি দুঃসময় হবে শেষ গণতন্ত্রের বাংলাদেশ স্লোগানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেশের সবচেয়ে বড় এবং জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল বিএনপির ষষ্ঠ জাতীয় কাউন্সিল দেশে বিদেশে অনেকেই হয়তো বিভিন্ন গণমাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ায় কিংবা লাইভ স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে এই কাউন্সিলের অধিবেশন দেখছেন তাদের সবাইকে এবং তাদের মাধ্যমে প্রিয় দেশবাসীকেও জানাই সালাম ও শুভেচ্ছা আমি প্রথমেই গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করতে চাই বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদ এবং লাখো নির্যাতিত মা বোন যাদের জীবন ও সম্মানের বিনিময় আমাদের প্রিয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমানকে যিনি সময়ের প্রয়োজনে দেশ এবং জনগণের উন্নয়নের স্বার্থে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি জনগণের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর শহীদ জিয়া বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ আদর্শের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল বিএনপির প্রতিষ্ঠার আগে অর্থাৎ নিজের রাজনৈতিক দল গঠনের আগে কোনো দায় না থাকা সত্ত্বেও সাংবিধানিকভাবে নিষিদ্ধ দলগুলোকে প্রথমে রাজনৈতিক করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন আমি আরও স্মরণ করছি বিএনপির প্রতিষ্ঠা থেকে এখন পর্যন্ত যারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে এই দলের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন এই দলের জন্য জীবন দিয়েছেন আমি আরও স্মরণ করছি সেই সব সাহসী মানুষদের স্বাধীন বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন সময়ে যারা অকাতরে জীবন দিয়েছেন আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা সারা দেশের লাখো কোটি সেই সব পরিবারগুলোর প্রতি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে যেই পরিবারগুলো চিরতরে হারিয়েছেন হয়তো সংসারের একমাত্র উপার্জন সক্ষম ব্যক্তিকে বোন হারিয়েছেন তার প্রিয় ভাইকে স্ত্রী হারিয়েছেন তার স্বামীকে মা হারিয়েছেন তার প্রিয় সন্তানকে সরকারি দলের খুনি বাহিনী কিংবা সরকার দলীয় সন্ত্রাসীদের হাতে অনেকেই হাত পা চোখ হারিয়েছেন কিংবা পঙ্গু হয়েছেন চিরতরে আজকের এই কাউন্সিল অধিবেশন থেকে আমি বলতে চাই জনগণের রায় বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত এই পরিবারগুলোর প্রতি দল ও সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মান জানানো হবে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন দেশের বিভিন্ন স্থানে তাদের নামে স্কুল কলেজ এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হবে প্রিয় সুধীবৃন্দ গণতন্ত্র বিপন্ন করে জনগণকে ধোকা দিয়ে দু সালের এগারোই জানুয়ারি যারা ক্ষমতা দখল করেছিল তখন তারা আমাকে নিরাপদে দেশ ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল কিন্তু আমার দলের নেতাকর্মীদের গণতন্ত্র বিরোধী অপশক্তির হিংস্র থাবার মুখে রেখে দেশের জনগণকে ফেলে রেখে আমি দেশ ছেড়ে যাইনি কারণ আমি জানি জ্ঞাতসারে আমি কোনো অন্যায় করিনি আমার ছোট ভাই আরাফত রহমান ও দেশ ছেড়ে যায়নি ভয়ভীতি সত্ত্বেও দেশ ছেড়ে যাননি আমার মা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রধান নেত্রী 
বেগম খালেদা জিয়া এর পরিণাম কি নির্মম ও ভয়াবহ সেটি আপনারা দেখেছেন দেখছেন অত্যাচারী শাসক গোষ্ঠীর অমানবিক নির্যাতনের পরিণামে আমার ভাইকে বিদেশের মাটিতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে প্রতিহিংসার শিকার হয়েছে আমাদেরকে দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময়ের স্মৃতি বিজড়িত বাড়ি হারাতে হয়েছে আমি দেখেছি আমার পিতা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং আমার মা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া শুধুমাত্র আমাদের একটি ছোট পরিবারকে নিয়ে চিন্তা করেননি দেখেননি আলাদা করে বরং আমার মা বাবা দুজনেই মনে করতেন মনে করেন এবং আমিও মনে করি বিএনপি আমাদের পরিবার সারা দেশে বিএনপির প্রতিটি নেতা কর্মী সমর্থক শুভাকাঙ্ক্ষী আমাদের এই বৃহৎ পরিবারেরই সদস্য বিএনপি পরিবারের প্রায় প্রতিটি সদস্যই বিগত কয়েক বছর ধরে ক্ষমতাসীনদের মামলা ও জুলুমের শিকার ইচ্ছে করলে অন্য অনেকের মতন আমার বাবা আমাদেরকে নিরাপদে বিদেশে পাঠিয়ে দিতে পারতেন সেই সুযোগও আমাদের ছিল কিন্তু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমার বাবা মা শুধুমাত্র আমাদের নিরাপদ রাখতে স্বার্থপরের মতন আমাদেরকে বিদেশে পাঠিয়ে দেননি বরং আমি দেখেছি আমার মা বাবা দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য এবং তাদের সন্তানদের জন্য দেশকে একটি নিরাপদ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলতে কাজ করে চলেছিলেন এবং কাজ করছেন প্রিয় নেতৃবৃন্দ প্রায় আট বছর ধরে আমি আমার প্রিয় মাতৃভূমি থেকে অনেক দূরে কিন্তু কি কারণে কখন কোন পরিস্থিতিতে আমি চিকিৎসার জন্য বিদেশে এসেছি আপনারা সবাই তা অবগত রয়েছেন পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়ে আমি আপাতত বিদেশে আছি বটে কিন্তু বিদেশ আমাকে টানে না আমাদের প্রিয় নেতা মুক্তিযোদ্ধা জিয়া রহমান বিদেশে বাড়ি করেননি আমার মা তিন তিনবারের নির্বাচিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিদেশে বাড়ি করেননি আমিও এই পরিবারের সন্তান আমি মনে প্রাণে পারিবারিক আদর্শকে ধারণ করি লালন করি বিদেশে বাড়ি নেই আমারও আমিও কখনো বিদেশে বসত গড়ার চিন্তাও করিনি আমি বাংলাদেশে জন্মেছি বেড়ে উঠেছি বাংলাদেশের আলো বাতাসে বাংলাদেশের জনগণের ভালোবাসায় তাই রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে আমি ঘুরে বেরিয়েছি ছুটে গিয়েছি বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম প্রতিটি জনপদে আমি জানি মানি বিশ্বাস করি দেশের জনগণই আমার আশ্রয় বাংলাদেশই আমার ঠিকানা উপস্থিত সুদেবিন্দ বিএনপি পরিবারে তথা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ষষ্ঠ জাতীয় কাউন্সিলে সশরীরে উপস্থিত থাকতে না পারা আমার জন্য অত্যন্ত কষ্টের এমন এক সময় বিএনপির কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন দেশে গণতন্ত্রকে করা হয়েছে গোম দেশে এখন মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নেই নেই বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এখন ক্ষমতাসীনদের বিষ নিঃশ্বাসে বিপন্ন মানবতা সমাজের সম্মানিত মানুষেরা ক্ষমতাসীনদের কটু বাক্যবানে বৃদ্ধ বিরোধী দল ও ভিন্ন মতের মানুষদের বিরুদ্ধে হামলা মামলা মামুলি বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে ঠিক এমনই এক পাথর সময় অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিএনপির কাউন্সিলকে ঘিরে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিএনপির লক্ষ কোটি নেতাকর্মীর সমর্থক শুভাকাঙ্ক্ষী এবং গণতন্ত্রকামী মানুষের উচ্ছ্বাস আমি অনুভব করি 
তাদের উদ্দীপনা আমি উপলব্ধি করি এর কারণ বিএনপি জনগণের দল এই দল মানুষের জান মাল হেফাজতের প্রতীক দেশের গণতান্ত্রিক আমি জনগণের বিশ্বাস ও নির্ভরতার প্রতীক এই দল গণতন্ত্র এবং উন্নয়নের প্রতীক প্রিয় অতিথিবৃন্দ বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাকশলীয় অন্ধকার থেকে দেশকে এনেছিলেন আলোর পথে শহীদ জিয়া দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সংবাদপত্র বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকারের আমলে আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশ পরিচিত পেয়েছিল ইমার্জিং টাইগার হিসাবে আর বর্তমান বাস্তবতা হল প্রিয় স্বদেশ এখন ব্যাংক ডাকাতদের কবলে এই ডাকাতরা বর্তমানে বাংলাদেশকে একটি ভয়ঙ্কর জনপদে পরিণত করেছে গত নয় বছরে সাদারেশে বিএনপির পরিবারের তথা দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা কর্মী এবং বিরোধী দল ও মতের মানুষদের উপরে চালানো হয়েছে নির্মম নির্যাতন চালানো হচ্ছে নির্মম নির্যাতন এই সময় সারা দেশে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের হাজার হাজার নেতাকর্মীকে করা হয়েছে হত্যা করা হয়েছে গুম ও অপহরণ সারা দেশের কারুগারগুলিতে আটকে রাখা হয়েছে কয়েক হাজার নেতাকর্মীকে দলের চার লক্ষাধিক নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে সারা দেশে হয়রানিমূলক মামলা দেওয়া হয়েছে বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক এমপি ইলিয়াস আলীর আজও মেলেনি কোন হদিস আজও ফিরে আসেননি কমিশনার চৌধুরী আলম আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তুলে নিয়ে যাওয়ার পর সাবেক এমপি ও লাকসাম বিএনপি সভাপতি সাইফুল ইসলাম হিরু লাকসাম পৌর বিএনপির সভাপতি হুমায়ুন কবির পারভেজ নোয়াখালীর হাজিরপাড়া ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক তেজগাঁও কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি জাকির হোসেন তেজগাঁও থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম সম্পাদক এ এম আদনান চৌধুরী নাখালপাড়া যুবদলের সভাপতি সাজিদুল ইসলাম সুমন বংশাল থানা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক পারভেজ হোসেন সূত্রাপুর থানা ছাত্রদলের সভাপতি সেলিম রেজা মিরপুর থানা শ্রমিক দলের সভাপতি আব্দুল ওদুদ আমাদের এই সহকর্মীরা কোথায় আজও আমরা কেউ জানি না এই তালিকা অনেক দীর্ঘ কিন্তু প্রশ্ন হল কেন বিএনপির প্রতি আক্রোশ কারণ বিএনপি একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন চায় বিএনপি চায় দেশের ঘুম করা গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করতে জনগণের কাছে জবাবদিহতামূলক একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে বিএনপি চায় দল নিরপেক্ষ প্রশাসন বিএনপি চায় বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে চায় স্বাধীন গণমাধ্যম চায় দুর্নীতির প্রভাবমুক্ত একটি প্রগতিশীল বাংলাদেশ এই চাওয়া শুধু বিএনপির নয় এই চাওয়া দেশের গণতন্ত্রকামী প্রতিটি মানুষের জনগণের সেই প্রত্যাশাকে বাস্তবায়ন করতেই বিএনপির আন্দোলন সম্মানিত নেতৃবৃন্দ শুধু কি রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের জন্যই বাংলাদেশ এখন সবচেয়ে অনিরাপদ বরং সাম্প্রতিক সময় আমরা দেখেছি নারী ও শিশুদের জন্য দেশকে পরিণত করা হয়েছে এক অনিরাপদ ভূমিতে বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের একটি পরিসংখ্যান বলছে চলতি বছর অর্থাৎ দু সালের জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি এ দু মাসেই সারা দেশে ছাপ্পান্ন শিশু নিহত হয়েছে ধর্ষণের শিকার হয়েছে তেত্রিশ শিশু এবং অপহরণের শিকার হয়েছে সতেরো শিশু তাহলে এই দেশ এখন কাদের জন্য নিরাপদ কেন এই অরাজকতা কার স্বার্থে বাস্তবতা হলো 
একজন মাত্র ব্যক্তির ক্ষমতা লোভের কারণে এবং কিছু সংখ্যক অর্থ লোভী ব্যক্তিদের কারণে জনগণ এখন রাষ্ট্রীয় অনাচারের শিকার এখন শুধুমাত্র বিরোধী রাজনৈতিক দল ও মতের মানুষদের জন্যই বাংলাদেশ অনিরাপদ তা নয় গণমাধ্যমও ক্ষমতাসীনদের হুমকি ধমকি ও জুলুম নির্যাতনের শিকার অবশ্যই জনগণের জানার অধিকার আছে কি কারণে দৈনিক আমার দেশের সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে বছরের পর বছর কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে আটকে রাখা হয়েছে কি অভিযোগে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি শওকত মাহমুদকে আটকে রাখা হয়েছে জেলে কেন সাংবাদিক দম্পতি সাগর রুনির খুনের বিচার হচ্ছে না কেন একটি নির্বাচিত কমিটিকে সরিয়ে দিয়ে সাংবাদিকদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান জাতীয় প্রেস ক্লাব দখল করে না হল কেন ইটিভি চেয়ারম্যানকে জেলে পাঠিয়ে দিয়ে তার প্রতিষ্ঠানকে কেন নিলামে উঠানো হল কেন চ্যানেল ওয়ান ইসলামিক টিভি বন্ধ করে দেওয়া হল কেন একজন রাজনীতিবিদ মাহমুদুর রহমান মান্নাকে ধরে নিয়ে বছরের পর বছর বিনা বিচারে কারাবন্দি করে রাখা হয়েছে সরকারের বিরুদ্ধে কথা বললে কেন দেশদ্রোহী কিংবা রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে বিবেচনা করা হবে কেন এসব নিয়ে গণমাধ্যম নির্ভয় লিখছে না বা লিখতে পারছে না উপস্থিত সুদীবিন্দু অপ্রিয় হলেও আমি একটি কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই সেটি হল গণমাধ্যম যেখানে সরকারের অন্যায় অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার কথা সেখানে এখনও প্রায়শই দেখি বিরোধী দলের বিরুদ্ধেই বরং অধিকাংশ গণমাধ্যম খড়গহস্ত গণতন্ত্র হত্যাকারী ও ব্যাঙ্ক ডাকাত বর্তমান সরকারের কথিত একজন তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা যান নাকি মাসে বেতন ছিল এক কোটি ষাট লক্ষ টাকা দেশে এমন একজন তথাকথিত তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা থাকতে তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার করে খোদ বাংলাদেশ ব্যাংকে বসে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ডের আটশো কোটি টাকারও বেশি গায়েব হয়ে গেল এ নিয়ে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টার কি কোনোই দায় নেই তথ্য বিষয়ক উপদেষ্টার ফেসবুক স্ট্যাটাসের জের ধরে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর অফিস ঘেরাও কর্মসূচি পালিত হয়েছিল অথচ তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার করে বাংলাদেশ ব্যাংকের শত হাজার কোটি টাকা লোপাট হয়ে গেল এ ব্যাপারে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টার কোনোই ব্যাখ্যা নেই উদ্যোগের বিষয় হল তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টার দায় কিংবা ভূমিকা নিয়ে কোনো পত্রিকা কিংবা টেলিভিশনে কোনো প্রশ্ন নেই টাকা পাচার হওয়ার পরপরই ঘটনাটি বাংলাদেশ ব্যাংকের পদত্যাগকারী গভর্নর নাকি শেখ হাসিনাকে জানিয়েছিল কি ব্যবস্থা নিয়েছিল শেখ হাসিনা নারায়ণগঞ্জের র্যাবের হাতে সাত খুন কিংবা পিলখানায় বিডিআর হত্যাকাণ্ডের প্রতিটি ঘটনায় দেখা যায় শেখ হাসিনাকে যথাসময়ে জানানো হলেও প্রতিটি ঘটনা সামাল দিতে সে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছিল প্রশ্ন হলো এইসব ঘটনাসহ আরও অনেকগুলো ঘটনা সামাল দিতে কি ব্যর্থ হয়েছে শেখ হাসিনা নাকি ইচ্ছাকৃতভাবেই সামাল দিতে চাইনি বা এড়িয়ে গিয়েছে কিন্তু গণমাধ্যম কি এসব নিয়ে স্বাধীনভাবে লিখতে পেরেছে বা লিখতে কি পারছে গণমাধ্যমের এমন বেহাল দশা জাতির জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক বিরোধী দলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালালে ক্ষমতাসীনদের আনুকূল্য পাওয়া যায় বটে কিন্তু সেটি গণতন্ত্র সুশাসন কিংবা জনস্বার্থে কোনো ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমি মনে করি না গণতন্ত্র গুম করে বর্তমান অবহিত সরকার তথাকথিত উন্নয়নের কথা বলেছে আমি মনে করি গণতন্ত্রহীন উন্নয়ন ছাদবিহীন অট্টালিকার মতন সামান্য ঝড় বৃষ্টি হলেই ছাদবিহীন অট্টালিকা যেমন এর ভেতরের মানুষগুলোকে রক্ষা করতে পারে না তেমনই গণতন্ত্রবিহীন কথিত উন্নয়নও 
দেশ ও জনগণের সুখ সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না এর প্রমাণ বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ড থেকে শত হাজার কোটি টাকা গায়েব হয়ে গেল অথচ কোনো জবাবদিহতা নেই বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ডের টাকা পাচারের কথা উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি ফিলিপাইনের পত্রিকা এবং টেলিভিশনে প্রচার না হলে দেশের জনগণ টাকা প্রচারের তথ্য ঔদ জানতে পারত কিনা এটি সন্দেহের বিষয় গত নয় বছরে আর্থিক খাতগুলো ক্ষমতাসীনদের ভোগ বিলাসের উৎসে পরিণত হয়েছে ব্যাংকগুলো এখন ক্ষমতাসীন দলের দুর্বৃত্তদের লুটপাটের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে শত হাজার কোটি টাকা নিয়ে বিভিন্ন দেশে জুয়া খেলা হচ্ছে অথচ রাবিশ অর্থমন্ত্রী নাকি কিছুই জানে না প্রিয় সুদেবিন্দ ক্ষমতাসীনদের এমন দুর্নীতি লুটপাট নির্মম নির্যাতন দেশের মানুষ অতীতে কখনো দেখেনি বর্তমান সরকারের নির্যাতন নিপীড়ন ও দুর্নীতি বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর সালে দুঃশাসনকেও হার মানিয়েছে আওয়ামী জাহলিয়াতের বর্তমান সময় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে পরিণত করা হয়েছে দলীয় বাহিনীতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কতিপয় সদস্যের অতি বাড়াবাড়ি রক্ষী বাহিনীর বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে বিচার বিভাগ সম্পর্কে ক্ষমতাসীন দলের কতিপয় নেতামন্ত্রীদের বক্তব্য মন্তব্য আদালতের রায় সম্পর্কে জনমনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করছে যা বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিভিন্ন রায়কে প্রশ্নবিদ্ধ করবে প্রতি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে সুকৌশলে ধ্বংস করা হয়েছে এত অত্যাচার জুলুম নির্যাতন নিপীড়ন করে জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে কোনো সরকার টিকে থাকতে পারেনি পারবে না ক্ষমতা জোর জবরদখল করে রাখা বর্তমান ক্ষমতাসীনরাও পারবে না তাদের পতন এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র কিন্তু জনগণের ভয় এই অবৈধ অগণতান্ত্রিক সরকারের পতনের পর হয়তো দেখা যাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ডের মতন দেশ ও জনগণের অনেক কিছুই গায়েব হয়ে গিয়েছে প্রিয় নেতৃবৃন্দ আপনারা জানেন জনগণের রায় বিএনপির প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত পাঁচবার রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেয়েছে দেশের জনগণ নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে যতবার ততবারই তারা বিএনপিকে ভোট দিয়ে সরকার গঠন করেছে বিএনপি ও জনগণের রায়ের প্রতি সম্মান জানিয়ে সকল অপশক্তির রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে দেশ পরিচালনা করেছে তাই বাস্তবতা হল বিএনপি সরকার দেশের স্বার্থেই দরকার কারণ বিএনপি কথায় নয় কাজে বিশ্বাসী জনগণ সাক্ষী দেশে যে কোনো সরকারের চেয়ে বিএনপি সরকারের আমলেই সবসময় আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ছিল সন্ত্রাস ও জঙ্গি দবাদ দমনে একমাত্র বিএনপি সরকারই সফল হয়েছিল জঙ্গি আব্দুর রহমান সারা দেশে যে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল বিএনপি সরকার সেই সব জঙ্গিদের গ্রেফতার করে বিচার করেছে সেই রায়ও বাস্তবায়িত করেছে বর্তমান ক্ষমতাসীনরা জঙ্গি জঙ্গি স্লোগান দিয়ে সারা বিশ্বে বাংলাদেশকে জঙ্গি রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত করলেও আওয়ামী সরকার আমলে কোনো ঘটনারই বিচার হয়নি দু সালের অক্টোবর মাসে একটি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে ঢাকার তেইশটি আদালতে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে বিচারাধীন একশো ছাপ্পান্ন মামলার কাজ আটকে আছে অথচ দেখা যাচ্ছে গণতন্ত্র হত্যাকারী ব্যাং ডাকাত সরকার জঙ্গিদের বিচার না করে বরং নিজেদের হীন রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে শুধু জঙ্গি জঙ্গি স্লোগান দেওয়ায় এখন দেশের সামনে ভয়াবহ বিপদ নেমে এসেছে পৃথিবীর উন্নত ও বড় দেশগুলো বাংলাদেশ থেকে ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য অস্ট্রেলিয়া সহ উন্নত ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো 
बांगलेश के निरापद मन करा ये अत्यंत लज्जार विषय बांगलेश रफ्तानी वाणिज्यर उपरे धीरे धीरे एक एक आघात आस पृथिवीर विभिन्न देशे एक कोटरों बसि जनगण रेन क्योंकि विश्व विभिन्न देश क्या के आस्थाय देश और जनगण के बृहत् स्वार्थे ये गुरुत्व सहकारे विवेचना करा प्रयोजन प्रिय नेतृबृंद आईन श्रृंखला बाहन बंदूक जोरे राष्ट्र क्षमता दखलकारी गणमामे कथित तो उन्नयन गल्प शाले वास्तवता हल गणतंत्र विहीन कथित तो उन्नयन जनगणर का ग्रहणजोग्य नये आरब बसंत जोरे कैकटी देश शासक दे निर्मम परिणति एर प्रकृष्ट उदाहरण साम्प्रतिक बचरगुल पृथिवीर कैकटी देशे सौरशासक दे पतन शिक्षा दे उन्नयन नेमे भावता जनगण विश्वास करें बर मन करी टेक्सई उन्नयन पूर्वशर्त गणतंत्र बाक और व्यक्ति साधारणता मानविक मर्यादा और सुशासन प्रतिष्ठा जा बर्तमान एक बिराजमान नये तई संकट उत्तरणे एकम्र विकल्प जनगण सरकार प्रतिष्ठा करा जे सरकार जनगणर का जबाबदेह करते बाध्य तई प्रशासने जरा आदर प्रति आहवान अपनारा देश जनगण के बिुदे अवस्थान नेबं ना सरकार आस सरकार जा राष्ट्र थक राष्ट्र उन्नत और समृद्ध हमारे परिवार आमार परिवार देशर जनगण सबाई निरापदे थक शांति थक समृद्ध हो देश और अपन अनैतिक किंबा बेआईनी प्रश्रय को दल समृद्ध हम तरा देश जनगण के टाक पाचार कर शुदुम निजे आखिर गोछा पृथिवीर विभिन्न देशे वंचित हो देश देशर जनगण प्रिय नेतृबृंद शेख हासा दुशासन एवं प्रतरोध प्रतिहिंसार राजनीतर कारण देश एख एक मानवाधिकार हीन एक अनिरापद बसत भूमि परिणत हो मुसलमान हिंदू बौद्ध ख्रीस्टान धनी गरीब नारी पुरुष एमक शिशु एख क्यों निरापद नये क्षमत बंदूक नल मोकबला सारा देशे जे भाव अब सरकार बिुदे बीएनपी एवं एर प्रति अंग और सहयोगी संगठन नेताकर्मी ईक्यबद्ध भावे गणतंत्र पुनरुद्धार आंदोलन अब्याहत रेखे ताते दृढ़ भावे विश्वास करी दुशासन अवसान होते और बसि देरी नहीं सारा देशे बीएनपी एवं अंग संगठन नेताकर्मी प्रति आर आहवान गत न बचरे सरकार अपन बिुदे गुम खून मामला हामला निर्तन कर परस्त करते पर गणतंत्र बिधी अब क्षमत पर पला तर पायर तलाय मटी धीरे धीरे सर जाजय इनशाल्ला सुधीबिंद उन्नीस एक साले स्वाधीनतामी मानूष जुद्ध कर स्वाधीन बांगलेश प्रतिष्ठा कर मुक्तिजुद्ध घोषणा पत्र साम्य मानविक मर्यादा और न्याय विचार प्रतिष्ठार कथा बर्तमान दुरवस्था थे उत्तरण एकम्र उपाय मुक्तिजुद्ध चेतना साम्य मानविक मर्यादा और न्याय विचार भित्तिक जनगण के सरकार प्रतिष्ठा बीएनपी एम बांगलेश गढ़ते चाय जेखने धर्म बर्ण निर्विशेषे विश्वास अविश्वास सबाई निरापदे थकने राष्ट्र सबा के निरापत्ता देवे राष्ट्र चोखे सबा समान विवेचित हबें प्रतिष्ठित आईने शासन सवार जन 
আইনের প্রয়োগ হবে সমানভাবে দলের স্বার্থ নয় প্রশাসন কাজ করবে রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থে এমন রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠায় দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে বিগত দিনের মতো বিএনপি চলমান আন্দোলন অব্যাহত থাকবে চলমান আন্দোলনে বিএনপি ছাড়াও গণতন্ত্রের পক্ষের সকল শক্তিকে ও ঐক্যবদ্ধভাবে কিংবা যে যার অবস্থান থেকে শরিক হওয়ার আহ্বান জানিয়ে আমি আমার আজ এই কাউন্সিলের বক্তব্য শেষ করছি পরিশেষে এই কাউন্সিল অধিবেশনকে সফল করতে দলের নেতাকর্মীরা যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন সেজন্য আপনাদের সকলকে আমি জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি জিন্দাবাদ